Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Fahim Khatak. Today the topic of my presentation is what is rating scale. So rating scale ko hum define karte hain ki rating scale kya hai. A rating scale is a scale based on personal judgments seeks to obtain an evaluation or a quantitative judgment of personality, group or institutional characteristics. To rating scale mein jo rater hota hai wo kisi bhi cheez ko koi value assign karta hai. To hum ye keh sakte hain ki rater places the person or object being graded on some continuum or ordered series of categories a numerical value is attached to the point or category abhi hum define karte hain ki rate kya cheez hai aur scale kya cheez hai kyunki ye dono different terms hain hum aksar routine life mein istemal karte hain ki scale kya cheez hai to agar hum baat kare mathematics ki to mathematics mein hum dekhe jo scale hai usse hamara maqsad ruler hota hai jisse hum lakeer lagate hain ya koi uske upar calibration hoti hai तो इसको हम स्केल कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स रूलर इज ऑफन कॉल्ड अ स्केल द मैरिंग टूल यूज टू डिटरमिन द वेट ऑफ अ बॉडी इज आल्सो कॉल्ड अ स्केल तो इसी तरीके से मार्केट में हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिजिटल स्केल हैं और एनालॉग स्केल हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम मयरमेंट करते हैं अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं किसी चीज़ का तो उधर हम इसको डिफाइन करते हैं कि द सिस्टम ऑफ मार्क्स एट फिक्स इंटरवल विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स बींग यूज फॉर देयर रिप्रजेंटेशन तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्केल है इसी तरह अगर हम मैप की बात करें मार्केट में हमारे पास डिफरेंट किस्म के मैप अवेलेबल हैं एटलिस मैप है जियोग्राफिकल मैप है तो उस उन तमाम मैप्स के नीचे एक स्केल दिया होता है अब उस स्केल को हम डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस औरजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द ग्राउंड इन इट्स रेशो टू द सिमिलर टू पॉइंट्स इन द मैप दैट इज़ कॉल्ड स्केल तो यहाँ पे जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं या हम रेट इस्तेमाल करते हैं तो रेट से हमारा मकसद होता है कोई क्वांटिटी नमेरिकल वैल्यू तो रेट को हम डिफाइन करते हैं कि रेट इज़ यूज टू मैर और इट इज़ यूज टू डिज़ाइन अ वैल्यू क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी टिपिकली वन मैर अगेंस्ट इन अदर क्वान्टिटी हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ फिक्स प्राइस पेड और चार्ज फॉर समथिंग अब यहाँ पे रेट का मकसद क्या है कि जब आप मार्केट जाते हैं मार्केट में हमारे पास हमने कोई चीज़ खरीदनी है आपने कंप्यूटर खरीदना है आपने मोबाइल खरीदना है तो हम उससे पूछते हैं इसका रेट क्या है हमने कपड़ा खरीदना है तो हम कहते हैं इसका रेट क्या है तो हमें बताता है कि ये इतने रुपए मीटर है या इसकी इतनी कीमत है तो वो जो कीमत है या जो हमें रेट बता रहा है वो दरअसल एक नमेरिकल वैल्यू होती है तो उसी वैल्यू को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेट है तो अगर हम इसको मज़ीद एलबोरेट करें तो मैं कह सकता हूँ कि अ फिक्स प्राइस पेड आर चार्ज फॉर समथिंग या मैं ये कह सकता हूँ कि टू अजाइन अ स्टैंडर्ड वैल्यू टू समथिंग अकॉर्डिंग टू अ पार्टिकुलर स्केल दैट इज़ कॉल्ड रेट अब इससे पहले हम कुछ और स्केल पढ़ चुके हैं जैसे नॉमिनल स्केल था ऑर्डिनल स्केल इंटरवल स्केल और रेशो स्केल लेकिन इन स्केल को हम कहते हैं कि रैंकिंग स्केल और ये जो हम स्केल पढ़ रहे हैं आज जिसमें है डाकॉटम स्केल कैटेगरी स्केल लेकर स्केल सेमेंटिक डिफेंशल स्केल फिक्स और कॉन्स्टेंट सम स्केल और स्टेपल स्केल तो इन तमाम स्केल्स को हम कहते हैं कि रेटिंग स्केल अब ये हम इनको वन बाय वन डिफाइन करेंगे कि ये क्या है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाकॉटम स्केल सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डाकॉटम स्केल को तो वर्ल्ड डाई मीन्स टू हमने अक्सर ये लफ्स सुना होगा बायो में भी हम इस्तेमाल करते हैं जैसे मोनोकार्ड डाई कार्ड तो जब हम डाई कार्टमस का लफ्स इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा मकसद होता है कि आपके पास कोई दो ऑप्शन होंगे यानी हम ये कह सकते हैं कि वेन वी गेव ओनली टू ऑप्शन टू द रिस्पॉन्डेंट दैट इज़ कॉल्ड डाकॉटमस तो डाकॉटमस स्केल इज़ यूज टू एलिसट एलिसट मीन्स टू ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ येस आर नो तो जब आप सिर्फ दो ऑप्शन देंगे तो इस तरह स्केल को हम कहेंगे डाकॉटमस स्केल फॉर एग्जाम्पल इसमें एक मिसाल दी है कि डू यू हैव अ कार अब उसके दो ही ऑप्शन होंगे येस आर नो अगर उसके पास कार है तो वो कहेगा येस इफ ही हैज़ नॉट इन द पोजिशन ऑफ कार ही विल ही आर शी विल से नो सिमिलरली अगर हम जेंडर की बात करते हैं वट इज़ यूर जेंडर तो जेंडर मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है हम दो ऑप्शन देंगे तो उस आप दो ऑप्शन में इसने उसने किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो इसको हम कहते हैं डाकॉटम स्केल आई एम शोइंग यू अ क्वेश्चन एयर जस्ट फॉर यूर इजी अंडरस्टैंडिंग इफ यू कैन सी इन दन द स्क्रीन देर इज अ क्वेश्चन जेंडर सो टू ऑप्शन आर गिवन मेल आर फीमेल सो द रिस्पॉन्डेंट विल सिलेक्ट वन ऑप्शन इधर मेल आर फीमेल नेक्स्ट जो हमारे पास स्केल है वो है कैटेगरी स्केल तो कैटेगरी स्केल में वी प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन टू द रिस्पॉन्डेंट 
या हम कह सकते हैं कि द कैटेगरी स्केल यूज मल्टीपल आइटम्स टू एलिसट अ सिंगल रिस्पॉन्स एज पर द फॉलोइंग एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि विच यूनिवर्सिटी डू यू लाइक मोस्ट अब्दुलवली खान यूनिवर्सिटी है पेशावर यूनिवर्सिटी है कोहाट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आकुर्त यूनिवर्सिटी है तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन आपने रिस्पॉन्डेंट को दिए हैं देट आर मोर देन टू ऑप्शन तो इस तरह के स्केल को हम कहेंगे कि कैटेगरी स्केल दूसरी मिसाल हम ले सकते हैं कि विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट मैथमेटिक्स है उर्दू है फिज़िक्स है एजुकेशन है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो अभी इन पाँच ऑप्शन में से जो रिस्पॉन्डेंट है ही विल हैव टू सिलेक्ट द सिंगल ऑप्शन तो इस तरह के स्केल को हम कहते हैं कि ये कैटेगरी स्केल है इस तरह की एक दूसरी एग्जाम्पल है कि हाउ इम्पॉर्टेंट वर द फॉलोइंग इन यूर डिसीजन टू विजिट इजैप चेक वन फॉर इच आइटम वीरियस ऑप्शन आर गिवन वेरी इम्पॉर्टेंट सम वट इम्पॉर्टेंट नॉट टू इम्पॉर्टेंट और इसके आगे भी फर्स्ट है लेट सपोज आप क्लाइमेट की वजह से उसको सिलेक्ट करते हैं जब जाने के लिए तो क्लाइमेट के सामने आप अगर वेरी इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको टिक कर लेंगे अगर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो उसके अगेंस्ट आप उसको टैक कर देंगे इस तरीके से दूसरा जो है वो कास्ट ऑफ ट्रेवल है लेट सपोज अगर उसकी कास्ट ऑफ ट्रेवल कम है और आप इस वजह से वहाँ पर जाना प्रेफर कर रहे हैं तो आप उसके सामने कालम में इसको टिक कर सकते हैं या उसका एरिया अच्छा है या फेमिलरिटी आपकी है किसी वजह से या उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो हर कॉलम के नीचे आप उसको टिक कर सकते हैं तो ये एक एग्जांपल है कैटेगरी स्केल नेक्स्ट जो हमारा स्केल है वो है लेकर स्केल तो लेकर स्केल चूँकि ये बनाया था साइकोलॉजिस्ट रेंसेज लेकर ने तो उसकी नाम की वजह से इसको हम कहते हैं लेकर स्केल तो लेकर स्केल इज़ अ साइकोमेट्रिक स्केल दैट इज़ कामनली इन्वॉल्व इन द रिसर्च सर्वे रिसर्च दैट एम्प्लॉज क्वेश्चन एयर इट इज़ मोस्ट वाइडली अप्रोच फॉर स्केलिंग रिस्पॉन्स इन द सर्वे रिसर्च तो फाइव अक्सर पॉइंट्स दिए होते हैं जिस तरह वन पे हमारे पास है स्ट्रांगली डिसग्री टू पे दिया हुआ है डिसग्री और थ्री पे नीदर एग्री नॉट डिसग्री और फोर्थ हमारे पास है एग्री और फिफ्थ हमारे पास है स्ट्रांगली डिसग्री तो अभी साइकोमेट्रिक क्या चीज़ साइकोमेट्रिक इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द थ्यूरी एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजिकल मयरमेंट्स लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है कि आपके पास जब डेटा इंटरवल स्केल में हो तो उस टाइम आपने लेकर स्केल यूज़ करना है अब अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि डेटा हमारे पास इंटरवल स्केल में होना क्यों ज़रूरी है तो उसकी वजह यह है ऑडिन स्केल में क्या होता है कि ईच आइटम हैज़ अ रैंक दैट इज़ हायर और लोअर दैन अदर्स बट द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स आर नॉट इवनली स्पेस्ड आर क्लियरली डिफाइंड फॉर एग्जाम्पल वी कॉन्ट बी श्योर देर द डिफरेंस बिटवीन वेरी पोअर इन द पोअर इज सेम इज द डिफरेंस बिटवीन वेरी पोअर आर गुड एंड एक्सीलेंट तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो डिफरेंस गुड और एक्सीलेंट के दरमियान है तो सेम इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड वेरी पुअर लेकिन अगर आपके पास डेटा इंटरवल स्केल में है तो वहाँ पे हम लेकर स्केल इसलिए यूज़ करते हैं कि डेटा आर इवनली स्पेस्ड यानी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द टू एंड फोर इज सेम टू द डिफरेंस बिटवीन नाइन एंड सेवन तो दोनों के दरमियान टू का डिफरेंस है तो इवनली स्पेस्ड है तो इस वजह से ये हम लेकर स्केल यूज़ करते हैं और कोई भी रिसर्चर है उसको इस चीज़ का इलम होना ज़रूरी है कि आप जो स्केल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये किस वजह से यूज़ कर रहे हैं यू कैन सी एग्जांपल इन द स्क्रीन आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए हुए हैं लेट सपोज माय वर्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग तो इसके अगेंस्ट हमने किया वन टू थ्री फोर फाइव जो भी आपके पास ऑप्शन हो तो उसके अगेंस्ट आप कर लेंगे तो ये जब डेटा जिस टाइम कलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो ज़्यादा होंगे 100 होंगे 200 हो सकते हैं 500 हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिस्पॉन्डेंट सेम वैल्यू को रिस्पॉन्स करे तो लास्ट में हम समराइज़ करते हैं कि कितने रिस्पॉन्डेंट ने किस ऑप्शन के अगेंस्ट या किस ऑप्शन को उन्होंने सिलेक्ट किया है तो इस तरीके से हम इस रिसर्च को आगे लेके जाते हैं सिमिलरली ये एक दूसरी एग्जाम्पल भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है और उसके सामने जो ऑप्शन दिए हैं स्ट्रांगली डिसग्री डिसग्री और जो बाकी वीडियस ऑप्शन है तो इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो स्केल है वो है सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल तो सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में वी क्रिएट अ बायोपोलर एट्रीब्यूट्स इन ट्राई टू मयर द रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पॉन्डेंट पोल जिस तरह हमारे पास नॉर्थ पोल है साउथ पोल है बहुत आर अपोजिट टू ईच अदर तो इसमें हम जो एक्सट्रीम पे आपके पास अपोजिट चीज़ें आएंगी लाइक गुड और बैड स्ट्रांग और वीक हार्ट एंड कोल्ड तो उसमें से हम एक ऑप्शन को वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन वी कैन से द वाटर इज हार्ट और कोल्ड बोथ ऑप्शन विल बी गिवन अगेंस्ट हार्ट एंड कोल्ड तो या जो रिस्पॉन्डेंट है ही विल सिलेक्ट हार्ट और इधर ही विल सिलेक्ट द कोल
we will have two bipolar option in the respondent will have to select the single option अब इसमें अगर एक क्वेश्चन मेरे अपने जहन में आता है कि सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में भी मैंने दो ऑप्शन दिए हैं और पहले मैं बता चुका हूं कि जो डायकॉटम स्केल है उसमें भी दो ऑप्शन हैं लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि उस इसमें जो ऑप्शन है ये बायपोलर एट्रीब्यूट्स हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और बाय जो डायकॉटम स्केल है उसमें यही एक फ़र्क है कि यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो एक्सट्रीम अपोजिट पोल पे होंगे और वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट जो हमारे पास स्केल है दैट इज़ नोमेरिकल स्केल नोमेरिकल स्केल इज़ सिमिलर टू द सीमेंटिक डिफरेंसल स्केल विद द डिफरेंस दे नंबर्स ऑन अ फाइव पॉइंट और सेवन पॉइंट स्केल आर प्रोवाइडेड विद द बाई पोलर इजेक्टिव इट बोथ इन एज एलिस्ट्रेटेड बिलो फॉर एग्जाम्पल हाउ प्लीज आर यू विद यूर न्यू सब्जेक्ट एंड टीचर एक्सट्रीमली प्लीज और एक्सट्रीमली डिसप्लीज और इसके अगेंस्ट हमने नंबरिंग की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो रिस्पॉन्डेंट विल गिव वन नंबर टू दी रिस्पॉन्स कि अगर एक्सट्रीमली प्लीज है तो वो सेवन लगा सकता है सिक्स लगा सकता है अगर एक्सट्रीमली डिसप्लीज है तो ही मैं असाइन वन टू और थ्री नंबर टू दी रिस्पॉन्स और नेक्स्ट स्केल इज स्टेपल स्केल दिस स्केल सेमल्टीनियसली मैर बोर्ड डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द एटीट्यूड टू वर्ड द आइटम अंडर स्टडी The characteristic of interest to the study is placed at the center, with the numerical scale ranging say from plus three to minus three on either side of the items. A plus three or minus three that will show you the direction. अगर आप plus में हैं तो it means कि you are towards the agreement. आपका जो direction है वो show हो रहा है. और जो number होगी that will show your intensity. अगर आपके पास plus two है तो that will show your intensity level. Let's suppose we have plus three, so it means that is your intensity level. थ्री अगर माइनस में है तो इट मीन्स यू आर अगेंस्ट दैट रिस्पॉन्स और माइनस थ्री या माइनस टू आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपकी इंटेंसिटी शो करेगी दिस गेव्स इन आइडिया ऑफ हाउ क्लोज आर डिस्टेंट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द स्टेमुलस इज सिंस दिस डज नॉट हैव इन एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट दिस इज एन इंटरवल स्केल यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि स्टेट हाउ यू वुड रेड दिस यूर सुपरवाइजर एबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द क्रिस्टिक मैंशन बी लो बाई सर्कलिंग द अप्रोप्रिएट नंबर एडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अब थ्री नंबर आर गिवन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री देट विल गो शो यूर डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी एज वेल माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री देट विल शो डिस एग्रीमेंट एंड इंटेंसिटी एज वेल लेट सपोज यू आर यूर टीचर या यूर सुपरवाइजर एडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मच सो यू विल रैंक हेम प्लस थ्री इफ ही इज नॉट एडॉप्टिंग दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी यू कैन असाइन हेम वैल्यू माइनस थ्री सिमिलरली प्रोडक्ट इनोवेशन है इसकी भी आप कोई भी वैल्यू है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री दे सकते हैं अगर आप उसे एग्री नहीं है तो सिमिलरली यू कैन गिव माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड थर्ड इज इंटर पर्सनल स्केल्स प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री इफ़ यू आर इन एग्रीमेंट विद द इंटर पर्सनल स्केल एंड यू थिंक दैट यू आर सुपरवाइजर है क्वालिटी ऑफ इंटर पर्सनल स्केल्स सो यू मे असाइन हेम हेम आर Uh, her a number plus three plus two and plus one and similarly minus one minus two are minus three whatsoever you like it. Or next scale is fixed or constant sum scale. In this scale, the respondents are asked to distribute a given number of points across various items. Example is given on the screen. Uh, let's suppose a company has a product soap. और उस सोप की जो आगे लाइकनेस है या डिसलाइकनेस है तो उसके अगेंस्ट फ्रेगनेस है कलर साइज और शेप्स है अब कंपनी जो है वो ये चाहती है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसको कस्टमर किस वजह से पसंद करते हैं क्या क्या रीज़न है तो उसके अगेंस्ट वो नंबरिंग जो कस्टमर है वो खुद करेंगे कि मैं इस सोप को फ्रेगनेस की वजह से 60 परसेंट पसंद करता हूँ और आई लाइक दिस सोप ड्यू टू इट्स कलर 20 परसेंट इसको उसने डिज़ाइन किया और ड्यू टू इट्स साइज टेन परसेंट इन सिमिलरली ड्यू टू इट्स शेप्स ही हैज़ गिवन टेन मॉस तो इन टोटल दे विल भी 100 मार्क्स यानी एक लिहाज से इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं इसी में दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं लेट सपोज आई लाइक एन एप्पल आईफोन तो व्हाट आर द रीज़न उसकी क्वालिटी है उसके सिग्नल हैं उसकी स्मार्टनेस है उसकी एप्लीकेशन है उसकी सिक्योरिटी है तो जब मैं कस्टमर को ये क्वेश्चन एयर दूँगा तो उसके अगेंस्ट वो खुद मार्किंग करेगा आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स कि वो इसकी क्वालिटी को कितने नंबर अजाइन करता है हाउ मच नंबर ही इज़ गोइंग टू अजाइन टू द सिग्नल एंड ड्यू टू स्मार्टनेस और हाउ मच नंबर ही साइनिंग टू इट्स एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी लेवल तो टोटल जो हमारे पास होगा वो हंड्रेड मार्क्स का ये प्रोफार्मा होगा और इस प्रोफार्मी की वजह से हमें ये पता चलेगा कि जो कस्टमर है 
वो किस वजह से इस चीज़ को पसंद करता है तो कंपनी को उससे ये एडवांटेज होगी कि जो उसका वीक पॉइंट होगा उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेगा कंपनी उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेगी और जो उसका अच्छा पॉइंट है या जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो उस चीज़ को कंपनी मज़ीद इम्प्रूव कर सकती है देट वॉज़ आल अबाउट द रेटिंग स्किल थैंक यू वेरी मच